السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا خير من دفنت بالقاء عمومه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان نرنيا پنديدا ماري جماعة كمتي صلاة كمتي بارواحي غلائي سنحة ندي غلائي متعلم غلائي ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാര് ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് മുർഷിദുൽ അനാം സ്വലാത്ത് ഗവൺമെന്റിയുടെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് മഹാനായ സയ്യദ് മുഖ്താർ തങ്ങളവറുകൾ നീണ്ട നേരം നമുക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തന്നു വള 
വളരെ പവിത്രമായ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു സുഹാനു താല ഇതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തെ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടിയും പ്രൗഢിയോടുകൂടിയും ലോകം മുഴുവനും വരവേറ്റ് ആ ദിവസത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ റബിയില്ലവര് മാസം മുഴുവനും മീലാദാകാശത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം സമൂഹം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമങ്ങളും കുഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വടിയോരങ്ങളും വീടുകളും അങ്ങാടികളും എല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ മീലാദു ഷെരീഫിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി ആ മഹത്തായ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും ലോകത്ത് ഇത്രയും പ്രൗഢിയോടുകൂടെ ഇത്രയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ വേറെ ഒരു നേതാവിന്റെ ജന്മദിനവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ലോകത്ത് ധാരാളം ഭരണാധികാരികൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ വലിയ ചക്രവർത്തിമാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ വൈദ്യന്മാരും തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ലോകം മുഴുവനും വിറപ്പിച്ച ആളുകൾ അടക്കം ലോകത്ത് കടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കാലവും ആ കാലം കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം അത് ഒതുങ്ങി നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് അവരുടെ സ്മരണകൾ അവസാനിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനവും ആ തങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതും ലോകത്ത് ഓരോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൗഢിയും അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉക്കുടയിലെ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഓർക്കുകയും മധുഹുകൾ പറയുകയും ബഹുമാനം പറയുകയും അവിടത്തെ മഹത്വങ്ങൾ വാഴുത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാന ആ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും മഹത്വവുമാണ് 
ലോകത്ത് ഒരറ്റ മനുഷ്യനോ ഒരറ്റ മലക്കിനോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടികൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഒരു ബഹുമാനം അള്ളാഹു സുബാന ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓ നബി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഓ നബിയെ തങ്ങളുടെ സ്മരണ തങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ബഹുമാനങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും ലോകത്ത് പറയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര മതക് പാടിയാലും പാടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വം നമ്മൾ പാടിയാലും പാടിയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാന അവിടത്തെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ പാടുന്നതും നമ്മൾ പുകയ്ത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയരാൻ വേണ്ടി എന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ ആ മുത്തു റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവുമാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബാനവു താര നൽകിയിട്ടില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എന്താണ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ആ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കല തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബ ആണ് ആ ഇത്തിബ ആണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പ്രകടനമെന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം നാട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും വറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവൻ അറാദൽ ആഹിറത്ത വസഹാ 
ഒരാൾ ആഹാരം ലക്ഷ്യം വെക്കുകയും പരലോകത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി അവൻ പണിയെടുത്താൽ അതിന് വേണ്ടി അവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ അത് ഈമാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് ഈമാനുള്ളവന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നന്ദി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ശ്ലാഘണീയമായ പ്രവർത്തനമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂർ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലൂടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്നുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രിയം വെക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ വരാളും മുഹ്മിനല്ല നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാവുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈമാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ മഹബത്ത് എങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് എന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കലാണ് എന്നെ ഇത്തിബാ ചെയ്യലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തി പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ തക്കവയാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സമീപത്ത് ഒരുപാട് കാലം ഇൽമ പഠിച്ചു നല്ലൊരു ആര്യമായി ആദിയോഹുവിനെ യമനിലേക്ക് ഗവർണറായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മൊഹാദുബനുജബല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വസീയത്ത് ചെയ്ത് യമനിലേക്ക് യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തക്കവയാണ് ഹബീബായ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അതാണ് മഹബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർ ആ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ തക്വയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു സുബാനവുത്താര നമുക്ക് പറതാക്കിയ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ വഴിവായി പോകുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈവെടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل محبت تبر کنڈا اولیا نسکری کا تبنی اسلام الستان ملیا ابنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سمیبت مستان ملیا ادو گنڈ پری اپٹ چرپ کارے یو آکڑے یو ودیگڑے نموڑ جیڑن گڑی اللہ یندہ کارنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل برینو انما انا قاسم واللہ معتیر نشیم آئیم اللہ وان ابڑے اللہم کڑو کنبن بکشنم کڑو کنبن اللہ وان வெள்ளம் கொடுக்குன்ன வனல்லோகுவான موسیقی அது கொண்ட முத்தி நிபி சொல்லலாக வாலி மசல்லம தங்கள சினைக்காத ஆ தங்கள மகப்பத்து கிட்டாது நமுக்கு விதியம் நேடான் கடியில்லா அதில்லைபிக்கலமங்கில் موسیقی اللہ ورکلم دنے ادو وڑی واقعی آل نمین وڑی پرورتنوں اللہ سیگری کو گئی اللہ اللہ سیگری کنمنگل نام کرتیم آئی نمڈ عبادت گل نروہی چری کنم سخودر مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل نموڑ نڑتی وڑی وسیعت اندل முத்து ரசூலுல்லாகி சல்லலாகு வலி வசல்லம தங்கள் படிப்பிக்குன்னு அமரனி ரப்பிபி திஸ்கின் வன்பது காரம் என்ட ரப்பி என்னோடு வசியத்து செய்திட்டுண்டு வன்பது காரம் என்ட ரப்பி என்னோடு நடத்திய வசியத்தான ஆ வசியத்தன சம்மந்திச்சு நபி சல்லலாகு வலி வசல்லம தங்கள் موسیقی موسیقی خشیت اللہ فی السرد والعلانیا رحسیت لوم پرسیت لوم وری بول عدی بدموند ناٹگار منیل وری مانینان وری ڈیسندان نل منشنان 
പക്ഷേ അവന്റെ അകത്തളത്തിൽ ആന്തരികമായി വലിയ ധിക്കാരിയാണ് വല്ലാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവനാ ഇങ്ങനെ ജീവിതമായാൽ അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതമല്ല നമ്മൾ ദ്വാചയാറില്ലേ ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലാറുണ്ട് ആ ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാചയുന്നു എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം അറിയുന്ന അള്ളോത്ര അന്ന എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിലും ഒരു മറയുണ്ട് ആ മറ നീ നീക്കിക്കളയല്ല അല്ലോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അറിയാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട് ഉസ്താദുമാൻ അറിയാത്ത ജീവിതം നമുക്കുണ്ട് ഭാര്യ അറിയാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട് ഭർത്താവറിയാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട് ആ ജീവിതം നമ്മുടെ രഹസ്യമായ ജീവിതം അതെങ്ങാനും പുറത്തായാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ രഹസ്യമായ ജീവിതം അതാണോ നമ്മുടെ പരസ്യമായ ജീവിതം കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടം അള്ളാഹുവിനറിയാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതും അള്ളാഹുവിനറിയാം ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് അറിയില്ല ഭാര്യ അറിയില്ല ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ അറിയില്ല നാട്ടുകാരറിയില്ല കുടുംബക്കാരറിയില്ല ആരും അറിയില്ല ആരും കാണൂല പക്ഷേ കാണുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ട് കാണുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട് കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് അവനാണ് അല്ലോ അവന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അവന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല അവൻ കാണാതെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണമെന്താ ആ റബ്ബ് എപ്പോഴും നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടവും അള്ളാഹുവിനറിയാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതും അള്ളാഹുവിനറിയാം പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് രഹസ്യ ജീവിതവും പരസ്യ ജീവിതവും ഒരുപോലെയാക്കുക രഹസ്യത്തിലൊരു ജീവിതം വേറെ പരസ്യത്തിലൊരു ജീവിതം വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം അത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതമല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് ദേഷ്യമുള്ള സമയത്തും 
സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും നീതിയുടെ വാചകം പറയുക നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ആ ദേഷ്യമുള്ളപ്പോൾ സംസാരത്തിന് ലിമിറ്റ് വേണം നാവ് കൊണ്ട് തോന്നിയത് പറയാൻ പാടില്ല നാവിൽ വന്നത് മുഴുവനും പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന ബോധം വേണം അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും പറയേണ്ട വാചകങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവൂ കലിമത്തിൽ അതില് സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ദേഷ്യമുള്ള സമയത്തും നീതിയുടെ വാചകം പറയുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും ഒരുപോലെ ചെലവഹിക്കുന്നവനാവുക ഇസ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദുർവ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അബോഹു താല ഒരിക്കലും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഫിയാനു സൗരി റതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് സുഫിയാനു സൗരി റതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പകുതി വഴി പിന്നിട്ടപ്പോൾ എന്റെ പിതാവിന് ക്ഷീണം ബാധിച്ചു രോഗം വന്നു ആ ക്ഷീണം ബാധിച്ചപ്പോൾ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പിതാവും ഞാനും ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമത്തിനിരുന്നു വിശ്രമത്തിനിരുന്നപ്പോ എന്റെ പിതാവ് അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ബാപ്പയെ കിടത്തി ശരീരത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളത്തുടി പുതപ്പിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം കറുത്തിരുണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ മുഖം വികൃതമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വിഷമത്തോടെ ആ മരച്ചുവട്ടിൽ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു തൂങ്ങി ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു വരാളെ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് ആ വ്യക്തിയേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു മോനെ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലേ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് മോനെ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പക്കെന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ ബാപ്പയുണ്ടല്ലോ ബാപ്പ വല്ലാതെ ദുർവ്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു 
ഇസ്രാബ് ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താലവരം മുഖം വികൃതമാക്കി കളയും ദുനിയാവിലോ ആഹ്റത്തിലോ അള്ളാഹു താലവരുടെ മുഖം കറുപ്പിച്ചു കളയും അവർ അള്ളാഹു താന ശിക്ഷ കൊടുക്കും അങ്ങനെ നിന്റെ പിതാവ് മുസ്ലിഫായിരുന്നു ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ പാപ്പന്റെ മുഖം വികൃതമായി പോയി പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തെന്നറിയുമോ എല്ലാ ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറ് സ്വരാത്തു ചൊല്ലാതെ നിന്റെ പാപ്പ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നയാളായിരുന്നു എന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും സ്വരാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ അവനിക്ക് സഹായിയാണ് അങ്ങനെ നിന്റെ പിതാവിനിക്ക് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം വന്നപ്പോ ഇസ്രാഫ് ചെയ്ത് നിന്റെ പേരിൽ അബദ്ധം വന്നപ്പോ പാപ്പക്ക് രക്ഷക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണ് മോനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഷേഹവറുകളെ ഞാൻ ഉറക്കി നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി നേരെ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശോഭിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉടനെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു സ്വരാത് അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളെ മേൽ സ്വരാത് അധികരിപ്പിക്കുകയാ അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദുർവേം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും ഒരുപോലെ ചെലവഴിക്കുന്നവനാവുക ദുർവ്യം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങോട്ട് ആരാണ് ബന്ധം മുറിച്ചത് ആ ബന്ധം മുറിച്ചവരോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ചില ആളുകളുടെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് സ്വന്തം ബാപ്പാനോട് പണക്കത്തിലാണ് സ്വന്തം അനുജനോട് പണക്കത്തിലാണ് ജ്യേഷ്ഠനോട് പണക്കത്തിലാണ് ഭാര്യയോട് പണക്കത്തിലാണ് ഭർത്താവിനോട് പണക്കത്തിലാണ് കുടുംബത്തോട് പണക്കത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണ് വലിയ നോമ്പുകാരനാണ് പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ പണക്കത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാ ഉള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനിക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്തൊരു എന്തൊരു വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ് 
ബാപ്പയോട് പിണങ്ങുന്ന ആളുകളുള്ള കാലം ഉമ്മയോട് പിണങ്ങുന്ന ആളുകളുള്ള കാലം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലിമസങ്ങൾ കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു അവന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ അടുപ്പിക്കുന്നു ബാപ്പയെ വളരെ ബാപ്പക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല ഉമ്മക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല ഉമ്മാന്റെ വാക്കിന് വിലയില്ല പിതാവിന്റെ ബാപ്പാന്റെ സംസാരത്തിന് വിലയില്ല അവൻ ചെവി കൊടുക്കുന്നത് അവൻ കേൾക്കുന്നത് ചങ്ങാതിമാര് കൂട്ടുകാര് വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇത് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ ചങ്ങാത്തത്തിലൂടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും തീരുമാനിക്കുന്നത് ചങ്ങാതിമാരാണ് അവന്റെ എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരാണ് എത്ര എത്ര രക്ഷിതാക്കൾ സുബാനന്ദ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഉസ്താഹാദെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാനും നമ്മെ ചീത്ത പറയാനും നമ്മുടെ നമ്മെ ആക്ഷേപിക്കാനും വരുന്ന മകനാണ് മകളാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവന്റെ ചങ്ങാതിമാര് എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് അവന്റെ തീരുമാനം നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എത്രയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായി പോകാൻ പാടില്ല അത് കയ്യാമെന്നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ചങ്ങാതിമാർക്കാണ് മുഴുവനും വിലയും അവർക്കാണ് സ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ല അവരെ വാക്കിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത കാലം മാതാപിതാക്കളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വലിച്ചെറിയുന്ന കാലം അവരെ അവരെ എല്ലാ നിലക്കും അവരെ ദൂരെയാക്കി അവർക്ക് യാതൊരു വിലയും നോക്കൽപ്പിക്കാതെ അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവൂല കുടുംബത്തോട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് പിണങ്ങിയവരുണ്ടോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പറക്കത്തുണ്ടാവൂല ഒൻപത് മാസം ഗർഭം ചുമന്ന ഉമ്മ നമ്മെ നടന്നുപോ നമ്മെ ചുമന്നു പോയ ഉമ്മ ിപ്പിക്കുന്ന ആ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ അന്ന് ഒരിക്കലും അവരോട് പൊറുക്കൂല കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ബസരി റതിയോഹുവൻ ഒരു ദിവസം കായബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചുമലിൽ സ്വന്തം ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാനെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഹസനിൽ ബസരി റതിയോഹുവെന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നു മോനെ നീ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മയെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് തൊവഹാഫ് ചെയ്തുകൂടെ തൊവാഫിന് വല്ല ഭംഗവും പറ്റിയാലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനിൽ ബസരി തങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ ഹസനിൽ ബസരി തങ്ങളെ ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി 
എന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജിന് വരികയാണ് മക്കയിലും അതുപോലെ തന്നെ മിനായിലും അറഫയിലും മുസ്തലിഫയിലും മക്കയുടെ പരിസരത്തെല്ലാം എന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നു അഴമാനുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയവനാണോ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അൽ ബസരി തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മറുപടി പറയുന്നു മോനെ നീ നാൽപ്പത് കൊല്ലമല്ല നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മരണം വരെ നിന്റെ ഉമ്മാന ചുമന്ന് നീ ലോകം മുഴുവനും കറങ്ങിയാലും ചുറ്റിയാലും നീ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ കാല് ചുരുണ്ട കാലൊന്ന് നീ നിവർത്തിയ സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മാക്കുണ്ടായ വേദനക്ക് മാത്രം ജീവിതം മുഴുവനും ഉമ്മാന ചുമന്ന് നടന്നാലും അത് മതിയാകൂലമോനെ അത്രയും നീ ഉമ്മയോടെ കടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുവെന്ന് ഹസനൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ സ്വത്തുക്കളെ എന്റെ പണത്തെ എന്റെ മുതലിനെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ വാപ്പ എടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ബാപ്പയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ ബാപ്പ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു വടിയും കുത്തിയിട്ട് ആ ബാപ്പ അടുത്തേക്ക് റസൂർ അള്ളാന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നു വന്നപ്പ ചോദിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളെ മകനല്ലേ അതേ നബി എന്റെ മകനാണ് ഈ മകന്റെ സ്വത്ത് ഈ മകന്റെ പണം ഈ മകന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ മകനോട് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബാപ്പ പറയുന്നു ശരിയാണ് നബിയെ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് നബിയെ ആ സമയത്ത് ആ ബാപ്പ ബാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം ആ ബാപ്പ പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ എനിക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യനായ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള കാലമായിരുന്നു എന്റെ മകൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല ശക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ യുവാവായിരുന്നു ആ യുവാവായ കാലഘട്ടത്ത് എന്റെ മകൻ കുട്ടിയായ കാലഘട്ടത്ത് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചത് ഈ മകൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത് എന്റെ മകനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയെ ഞാൻ അവനിക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ പിശുക്ക് കാണിച്ചില്ല ഞാനതിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ബഹയിൽ തരം ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഈ മകന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നബിയെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ വഹുവ കവിയുൻ അവൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് ആഫിയത്തുള്ളവനാണ് ഞാനോ എനിക്ക് വടിയില്ലാതെ നടക്കാൻ കടിയില്ല ഞാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനാണ് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കടിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ പണവുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ പണം എടുക്കുമ്പോ സമ്പത്തെടുക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖം കറുത്തു പോകുന്നു നബിയെ ഇത് ന്യായമാണോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ജിബിരിൽ അലി സലാം വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് നബിയോട് പറയുന്നു യാറസൂലല്ലോ പ്പയുടെ മനസ്സിൽ ഇനിയും ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങള് തങ്ങള് ചോദിക്കണം നബിയെ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ബാപ്പ അപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ ഈ മകനുണ്ടല്ലോ മകനോട് പറയുകയാണ് മോനെ നീ ചെറിയ കുട്ടിയായ കാലഘട്ടത്ത് നീ ചെറിയ കുഞ്ഞായ കാലഘട്ടത്ത് നിനക്ക് രോഗം വന്ന രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല മോനെ നിനക്ക് രോഗം വന്ന രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നീ രാവിലെ വരെ നീ കരഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ പിടിച്ചിരുന്നു ഞാനും ഉറങ്ങിയില്ല നീ ഉറങ്ങാത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാനും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഡോക്ടർമാരെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ബാപ്പ മകനോട് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ മകന്റെ കോളർ പിടിച്ച് മകന്റെ കുപ്പായം പഠിച്ചു പറയുന്നു മോനെ കൈകെട്ടി നിന്ന് നോക്കലല്ലാതെ ഒരക്ഷരം ബാപ്പക്കെതിരെ മിണ്ടിക്കൂടാ ബാപ്പക്കെതിരെ സംസാരിച്ചുകൂടാ അത് നിന്റെ ബാപ്പയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സമീപനം മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളും മൗര്യാക്കളും ഇമാമീങ്ങളും താപീങ്ങളും നമ്മളോ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വഭാവം മുഴുവനും നമ്മൾ കാണിക്കാതെ ബാപ്പയെ ചിത്ത പറയുന്ന ബാപ്പയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ബാപ്പനോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ബാപ്പ എപ്പോഴും ക്രൂശിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണങ് കെട്ടിയപ്പോ ഒരു പുതിനാരി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എപ്പ നോക്കിയാലും ഉമ്മാന്റെ കുറ്റമാണ് ഉമ്മാനെ കുറവാക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ ചെറുതാക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മാന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവരാരോ അങ്ങോട്ടവരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക കുടുംബത്തോട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നോട് പിണങ്ങി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനുജൻ എന്നോട് പിണങ്ങി ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൗലിദിന് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല നോമ്പ് തുറക്കാൻ വന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഏതായാലും വിളിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ആരാണോ നിന്നോട് തെറ്റിയത് തെറ്റിയവരോട് ആദ്യം ആരാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവരോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചവരോടാണ് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ആയിരം മുറിപ്പിക നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു അവൻ നമുക്ക് തന്നില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും തന്നില്ല പിന്നീട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നീ ആരോടാണോ പണം ചോദിച്ചത് ആ മനുഷ്യന് ആയിരം രൂപയുടെ ആവശ്യം വന്നു അവൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ മിനി ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നീ തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പല വസ്തുക്കളും വായ്പ വാങ്ങാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും 
ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരെത്തി ആ സ്ത്രീ നാശം വന്നു പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നില്ല ആ സ്ത്രീകൾ തന്നില്ല പക്ഷേ നിന്നോട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ചോദിക്കുമ്പോ അന്ന് തരാത്തതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ മാറി നിൽക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നവനാവുക ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ക്രമിച്ചവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക സ്വഭാവമല്ലേ അത് ആ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയല്ലേ ത്വായിഫിന്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ത്വായിഫിലെ ജനങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൂക്കി വിളിച്ചു ചീത്ത പറഞ്ഞു അവിടത്തെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ചു ക്ഷീണിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്രമത്തിനിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ ത്വൈഫല ജനങ്ങൾ അക്രമിച്ചോ നബിയെ പർവ്വതം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ജനതയുടെ മുകളിലേക്കിട്ട് അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ ഹലാക്കാക്കിക്കൊള്ളാം തങ്ങൾ സമ്മതം തന്നാൽ മതി അവര് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ മക്കളിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് മുത്തു റസൂൽ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക മാസത്തിൽ അവസാന തപത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന എന്നിട്ട് ഞമ്മള് പറയുന്നു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് മാഫൂ ചെയ്യണേ മാപ്പാക്കണേ നമ്മൾ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്ന രാജാവായ എല്ലാം തന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിപാലകനായ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിനോടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവർ നമ്മെ കുറ്റം പറഞ്ഞവർ നമ്മെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ചവർ നമ്മെ കുറവാക്കിയവർ അവര് വന്നുകൊണ്ട് മാപ്പാക്കണേ പുറത്തു തരണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലോ നമ്മൾ ആർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യായമാ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ പുറത്തു തരണേ എന്റെ ദോഷം പൊറുക്കണേ 
എനിക്ക് വിട്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതാനോട് കാരിക്കുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളോട് തെറ്റു ചെയ്ത ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ പൊരക്കാർ അയൽവാസിയായ ആള് എന്തോ ഞമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാള് വരുമ്പോൾ അയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ അള്ളാഹിനോട് മാപ്പാക്കണൻ അത് നമ്മൾ നമ്മളെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ നിനക്ക് മാപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അത് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ മാനുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റതിയല്ലാഹുവന്നു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റതിയല്ലാഹുവന്നുവിനെ ഒരാള് വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതി വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് ആ കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് റതിയല്ലാഹുവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ആ കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കത്ത് മുഴുവനും വായിച്ചു അഹമ്മദ് റിഫായി തങ്ങളെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയ കത്താണ് ആ കത്തിന് മഹാനവറിൽ ഒരു മറുപടി കത്തെഴുതി എന്താ മറുപടി കത്ത് ആ കത്തിൽ മഹാനവറുകൾ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ആ ചെയ്യണം അഹമ്മദ് ആ കത്തിന് എഴുതിയ മറുപടി നിങ്ങളെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ആ ചെയ്യണേ ആ മറുപടി കത്ത് ആ കത്തെഴുതിയ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ലോ ഇത്രയും നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയതും വന്നു മഹാനവരകളെ കാൽക്കൽ വീണു മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിച്ചവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്കും പ്രതികാരമില്ല സ്വഭാവമാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയാണ് ആരംഭം യാത്രക്കടയിൽ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിൽ തന്റെ വാള് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് ജൂതനായ മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ വാളെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് തങ്ങൾക്ക് നേരെ വാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ഇപ്പോൾ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്തും മുഹമ്മദെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ർജനമാണ് അല്ലോ അല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ജൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈ പറച്ചുകൊണ്ട് വാള് നിലത്തു വീണു ആ വാളെടുത്ത് പിടിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ ഇപ്പോൾ ആര് രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ട് മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യൻ പറച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആ മനുഷ്യനിക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക വീണ്ടും പറയുകയാണ് 
നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ പടച്ചൊറബ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് പടച്ചറബിന്റെ നിയമത്തിനെ ഒന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ശുക്രു ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ലേ വീട്ടിൽ നമ്മളെ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗനം മുഴുവനും ചിന്തയായി മാറണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആമിന എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി എട്ട് മാസമായി മുലയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് ചികിത്സയില്ലാതെ ആ സ്ത്രീ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് മൂന്നിന്റെ ദ നടന്നത് ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ ആ സ്ത്രീയുടെ കബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താര ഓരോ ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ചെറുപ്പക്കാര മഹാനായ സയ്യദിന ബായാരതങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടത്തേക്ക് ചികിത്സക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചെറിയ തോർത്തമുണ്ട് ഒരു മുണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തങ്ങളെ ഇതെന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്നിട്ടോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നാവിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു ആ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നാവ് വേർത്ത് വേർത്ത് വലുതായി വലുതായി ഇപ്പോൾ വായയുടെ അകത്ത് നാവ് കൊള്ളുന്നില്ല അത് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയാണ് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വരികയാ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത വേദനിച്ചു പോയി പടച്ചറബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഒരു ദിവസം മച്ചമ്പാടി കടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ സഹോദരന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് അവസാനം ആ പിതാവ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന തങ്ങളെ ഇത് ഞങ്ങളെ കുട്ടിയാണ് ആറ് മാസമാണ് പ്രായമുള്ളത് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ എത്ര ഉമ്മ എത്ര കുട്ടികളാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്ര സഹോദരിമാരാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച സ്ത്രീകൾ എത്രയാണ് പുരുഷന്മാർ എത്രയാണ് കണ്ണിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ നാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ ശരീരത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായി പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ എന്നാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ രോഗങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ 
ഹാരന്റെ നാവിന് ക്യാൻസർ കൊടുത്ത അതേ റബ്ബല്ലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ആ പെണ്ണിനക്ക് മുലയിൽ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത അതേ റബ്ബല്ല ഉമ്മാ എനിക്കും നിനക്കും മാഫിയത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ കൊടുത്ത റബ്ബ് തന്നെയല്ലേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ റബ്ബിന്റെ ഞാമത്ത് ചെറുതാണോ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കൂ രണ്ട് കിഡ്നിയും ബാധിച്ചവരെത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം കൊടുത്ത റബ്ബ് ആ റബ്ബായ അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പ ചിന്തിക്കണം അല്ലോ എനിക്ക് നീ എത്ര ആരോഗ്യം തന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെത്രയുണ്ട് കാതിന് കേൾവിയില്ലാത്തവരെത്രയുണ്ട് കൈകളില്ലാത്തവരെത്രയുണ്ട് കാലുകളില്ലാത്തവരെത്രയുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരെത്രയുണ്ട് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ എത്രയാണ് എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ നല്ല ആരോഗ്യം തന്ന് എനിക്ക് നീ എത്ര ആരോഗ്യം തന്നു ഞാൻ വലിയ നിന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടല്ലോ ആരാധിച്ചിട്ടല്ലോ ഞാനൊരു സ്വാരിഹായ മനുഷ്യനായിട്ടല്ലോ എന്ന മുമ്മിനെ ചെറുപ്പക്കാര ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അന്നാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് നേരെ വലിക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം പൊട്ടി വലിക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണ് നീര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിനക്ക് സാക്ഷിയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നന്മയിൽ വലിയ മുൻതൂക്കമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ മൗനം ചിന്തയാകണം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പ ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് വീട്ടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ിരുന്നുകൊണ്ട് വരാന്തയിലിരുന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ല എനിക്ക് എത്ര നല്ല വീട് തന്നു ഈ വീടില്ലാതെ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരെത്രയുണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവൻ ചിന്തിക്കണം അന്നോ വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ബാക്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും രണ്ട് ടാർപ്പായി വലിച്ചു കെട്ടി അതിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെത്രയുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവര് ചിന്തിക്കണം ഒരു ടാർപ്പായി വാങ്ങുക പോലും കടിവില്ലാതെ ഓരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പാതിരാത്രികളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്ത് എത്രയാണ് റബ്ബ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് ഓരോ ഓരോ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഓ മൊമ്മിനീങ്ങളെ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് നല്ല മക്കളെ തന്നില്ലേ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്രയുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ കരയുന്നവരെത്രയുണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളെ കാണുമ്പ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ കുഞ്ഞുമക്കളെ വാപ്പമാര് താലോലിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാര് താലോലിക്കുമ്പോ അള്ളാ എനിക്കിങ്ങനെ താലോലിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെത്രയുണ്ട് എന്ന് വേദനിക്കുന്നവരെത്രയുണ്ട് മനസ്സ് പൊട്ടുന്ന എത്ര എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാധീനങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അല്ല എത്ര നല്ല മക്കളെ തന്നു നല്ല വീട് തന്നു നല്ല വാഹനം തന്നു നല്ല കച്ചവടം തന്നു നല്ല ഭാര്യയെ തന്നു എല്ലാം തന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വായ്യൂന നമ്മുടെ മൗനം മുഴുവനും ചിന്തയാകണം 
ആ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് അബോഹവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം റബ്ബിനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളന്മാരുടേതാ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണന്മാരുടേതാ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുമാരുടേതാ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ വെളിച്ചന്മാരുടേതാണ് മുഴുവനും റബ്ബു തന്നതല്ലേ എന്റെ ഒരു വാഹനം എന്റെ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നിങ്ങളവരാളുടെ വാഹനം നിങ്ങളെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾ വാഹനം തിരിച്ചു വാങ്ങൂലേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങൂലേ എന്നാ അള്ളാഹു തന്ന വെള്ളം അള്ളാഹു തന്ന വെളിച്ചം അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം അവൻ തന്ന വീട് അവൻ തന്ന സമ്പത്ത് അവൻ തന്ന മക്കള് അവൻ തന്ന വാഹനം എല്ലാം റബ്ബു തന്നു അള്ളാഹു തന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇന്നതേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ ഇന്നതേ നിങ്ങൾ പറയാവൂ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യാതെ അവൻ അവൻ വിരോധിച്ചത് മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യം തിരിച്ചെടുത്തില്ല ഭക്ഷണം മുടക്കിയില്ല വെള്ളം മുടക്കിയില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും റബ്ബ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കരുണ ചെയ്യാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്രയും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെയും 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 ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി തരികയാണ് അള്ളാഹു താല പിന്നെയും തരികയാണ് നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ആഫിയത്ത് നല്ല സമ്പത്ത് നല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു താല വീട് വാഹനം എല്ലാം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ഒരു അടിമ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും അത്രയും അള്ളാഹു താല ഇങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുകയാ അങ്ങോട്ട് നന്ദി ചെയ്യുന്നിടത്തോ ആ അനുഗ്രഹത്തിന് ശുക്ര ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോ അല്ലയല്ലാത്ത വേറെ ആരോ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പോലെയുണ്ട് എന്താ കാരണം അള്ളാഹാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവനെ പേടിക്കുന്നില്ല അവൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത വേറെ ആരോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങോട്ട് നന്ദി ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്ത് ആ ഞാമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരടിമയെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യാം പിന്നെ അള്ളാഹു താല അവന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തിയ വസീയത്തിനോട് പറഞ്ഞ വസീയത്ത് എന്റെ മൗനം ചിന്തയാകണം നമ്മുടെ സംസാരം മുഴുവനും അത് ദിക്കറാകണം കേട്ടോ ഉപകാരമുള്ള സംസാരമാകണം നല്ല നല്ല വാക്കുകളാകണം നല്ല വാചകങ്ങളാകണം കേട്ടോ നാവുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും നമ്മൾ ഇകറ്റിക്കൂടാ ഒരാളെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിൽ എത്ര നല്ല വാക്കുകളായിരുന്നു എത്ര നല്ല സമീപനങ്ങളായിരുന്നു അവിടത്തെ സ്വഹാപത്തിനോടുള്ള സമീപനം എന്തൊരു മാധുര്യമുള്ള എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള സമീപനമാണ് 
നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെയും ഇകൈത്താനോ നിസാരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല നാവ് കൊണ്ട് തോന്നിവാസം പറയാൻ പാടില്ല നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ പാടില്ല എന്റെ സംസാരം മുഴുവനും അത് പാടെ നല്ല ഉപകാരമുള്ള നല്ല സംസാരങ്ങളാകണം നല്ല ദിക്കറുകളാകണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബി എന്നോട് പറഞ്ഞ വസീയത്താണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം മൂമിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നാവിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നാവ് ൾ പറയുന്നു രണ്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എനിക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുന്നത് അവനിക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കാം ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളാണ് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ലെന്ന് ആരാണ് എനിക്ക് ഗ്യാരന്റി പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ നാവാണ് ആ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ലെന്ന് ആരാണ് എനിക്ക് ഗ്യാരന്റി തരുന്നത് അത് മനുലഹുൽ ജന്ന അവനിക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കണേ അവര് കൂടിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്തെന്നറിയില്ല അത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അജിത്തമായന സംസാരം ചുരുക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ കൽവിൽ ഈ ർദ്ധിക്കും സംസാരം ചുരുക്കിയതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പര ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു വരും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നാവുകൊണ്ട് വരുന്ന വാചകങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ല വാചകങ്ങളാകണം ദിക്കറുകളാകണം കേട്ടോ അൽ മുസ്ലിമുമൻ സലിമൽ മുസ്ലിമൂന മില്ലി സാനി ഒരു മൊമ്മിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും ശല്യമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചവനെ അവന്റെ നാവ് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി ഇന്ന് ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ ായിട്ടില്ലെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം ഒരാളെയും മികൈത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും നിസാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പറയാൻ <laughs> ദൈവത്ത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാളെ പറ്റി അയാളിൽ ഉള്ളതാകട്ടെ ഇല്ലാത്തതാകട്ടെ ഉള്ളത് പറയുന്നതിനാണ് ദൈവത്ത് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ അയാൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ലേ എങ്കിലും ശരിയാണ് നിന്നെ പറയാൻ ആരാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരാളുടെ കുറ്റവും ഒരാളുടെ കുറവും പറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദൈവത്ത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റിയും നീ ദൈവത്ത് പറയണ്ട സഹോദരിമാരെ അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ മറ്റേതാണ് ഇവൾ പിന്നൊന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റിയും പറയാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റിയും പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ദൈവത്ത് പറയണ്ട 
പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയരുതേ ിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സംഘടനകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാകാം അതിന്റെ പേരിൽ ആലിമീങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാനോ ദീപത്ത് പറയാനോ പാടില്ല കേട്ടോ ഇമാമുന ഷാഫി റതിയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ാണ് ജനിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെപ്രാളം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം നേരിട്ടാൽ ഞാൻ ഉടനെ ചെല്ലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാലും അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലോഹോ എന്നെ പിന്റെ മക്ബറയിൽ ചെല്ലും എന്നിട്ടോ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാദയും എന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തിയാകും ഒരു ദിവസം ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹുവന്നു ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു അല്ല ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ സുബിൽ കുനു തോതണം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊനു തോതാത്തത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹുവെന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടത്തോട് അതബ് കാണിച്ച് അവിടത്തെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സുബഹിൽ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ പോലും ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അവരോട് അവരെ കാലിമീങ്ങളാണെന്ന സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആദരിക്കാൻ കഴിയണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് മഹാന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആലിമീങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശരീരത്തിൽ നെഞ്ഞുണ്ട് കാരണം എന്താ അവരെ മാംസമുണ്ടല്ലോ ദൈവത്ത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മാംസം പറിച്ചു തിന്നുന്നതിന് സമമാണ് പക്ഷേ ആലിമീങ്ങളെ മാംസത്തിൽ നെഞ്ഞുണ്ട് അറിയാതെ വിഷം കുടിച്ചാൽ മരിക്കാതിരിക്കോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കുടിച്ചു പോയത് വിഷം അറിയാണ്ട് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാതിരിക്കൂല ഇതുപോലെ തന്നെ നീ അറിയാതെ ആയാലും മറന്നിട്ടായാലും ആലിമീങ്ങൾ നീ ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഉപദേശം മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് നീ ഒരാളെ കുറ്റവും കുറവൻ നിനക്ക് പറയാനുണ്ടാവൂല 
كل من الناس من عيب له سليما فطش عيوبك قبل العيب غيرك من كل من الناس من عيب له سليما ثم ഞാനെത്രാണ് <laughs> ുംറവുന്നോക്കണം <laughs> പതിവായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒരു ഫാത്തിഹ പോകട്ടെ ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം പോലും എനിക്കറിയുമോ ഒരു ഫാത്തിഹ ഒന്ന് തെറ്റാതെ ഓതാനറിയുമോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്ര സുന്നത്ത നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എത്ര തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ദുഹാ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും നിസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു മുതാല്യമിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ല ഇൽമുള്ള ആലിമീങ്ങള് തക്കവയുള്ള ആലിമീങ്ങള് വറവുള്ള ആലിമീങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഇൽമ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മാന വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹദീത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹദീത് പൊതുവടുത്ത് അത്ര പുരട്ടി നല്ല വസ്ത്രം തിരിച്ച് അതോടുകൂടെ ഹദീത് ചൊല്ലി കൊടുക്കും അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന സുബഹിക്ക് മുമ്പെഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദ്വാരക്കുന്ന നല്ല സ്വഫായ കൽബുള്ള ആരിമീങ്ങള് ചീത്ത പറയാ അവരെ നിശാരപ്പെടുത്താൻ അവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാ ഒന്ന് സ്വന്തം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ ആലോചിക്കണം മറ്റൊരുത്തന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയുമ്പോ ഞാൻ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മതങ്ങൾ പറയുന്നു സംസാരമാകണം സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കണം അതും നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തതിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവസാനമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നോട്ടം നല്ല പാഠമുള്ളതാകണം നിന്റെ നോട്ടം പാഠമുള്ളതാകണം ഹാലിമീങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മഹാനായ മുഖ്താർ നിങ്ങൾ എവിടെ വന്നു 
അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ എല്ലാം നേത പ്രശ്നം അവിടെ മദ്രസ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ കുടുംബ പ്രശ്നം ഇപ്പുറത്ത് തൊലാക്കിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കണം അത് മസലേത്താക്കണം അവിടെ വേദിയിൽ ചെല്ലണം അവിടെ വയത് പറയണം ഇവിടെ ദ്വാത ചെയ്യണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാ ി മാറ്റിവെക്കുന്ന ആരിമീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അവരെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിനക്കൊരു ബോധം വരുന്നില്ലേ അവരെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിനക്കൊരു ചിന്ത വരുന്നില്ലേ വനതുരി എന്റെ നോട്ടം മുഴുവനും പാഠമുള്ളതാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവികളെ നീ കാണുന്നില്ലേ എത്ര ജീവികളുണ്ട് മനുഷ്യന് നല്ല ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് മനുഷ്യന് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന ജീവികളുണ്ട് അതുപോലെയാകണോ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ജീവിയെ പോലെയാകണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ വളരെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് മരണമാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഇന്ന് മൂന്നിന്റെ അസർ കഴിഞ്ഞു അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പൊയ്യത്ത് വൈലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഉമ്മ വീടി ചുരുട്ടിയിട്ട് ബാപ്പ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് മകനെ പഠിപ്പിച്ചു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചു അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി നാല് മാസമായി നാൽപ്പതിനായിരം ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നു ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്കൊരു മംഗലം കഴിക്കണം മൂത്ത മകനാണ് രണ്ടാൺമക്കളെ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് മകൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പ വേണ്ട ഉമ്മയും ബാപ്പയും വാശി പൊടിച്ചു നിനക്ക് മംഗലം കഴിക്കണം അങ്ങനെ മംഗലം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പൊരന്റെ പണി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് വാതില് അതൊക്കെ ഒരു പഴയ വാതിലായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി നല്ല ചക്കന്റെ നല്ല അതിനുള്ള കട്ടില് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ദാരന്നും കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ഭംഗിയോടെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേപ്പിന്റെ പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ വയറിംഗ് ഇന്ന് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ വൈകുന്നേരം വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണിക്കാരൻ വന്നിരുന്നു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു വയർ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിൽ കരണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കരണ്ട് കയ്യിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ശരീരത്തേക്ക് ചുരുട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആഹ്റം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണെ അള്ളോ ഇന്നും ബാപ്പന്റെ ശരിയായ ബോധം ബാപ്പക്ക് വന്നിട്ടില്ല പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഉമ്മ അതാ മൂന്ന് ദിവസമായി ഒന്നും കടിച്ചിട്ടില്ല പ്രയാസത്തിലാണ് ബാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ ചെറുപ്പക്കാര മരണം നീ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നതല്ല മരണം അറിയിച്ചിട്ട് വിവരം തന്ന് വരുന്നതല്ല ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് മുഴുവനും വെറുതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ വീട് മുഴുവനും വെറുതെയാണ് വാഹനം ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് കോട്ടേഴ്സുകൾ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ഭൂമികൾ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് സമ്പത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി മാത്രമാണ് നിന്റെ മൂക്കിലും ചെവിയിലും പരുത്തി വെച്ച് നിന്നെ മൂടിയിട്ട് കഫം ചെയ്ത് കവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമായ കാര്യമല്ലേ ആ നിലക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോൾ 
പടച്ചറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തതുപോലെ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കടപാടുകളും വീട്ടിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും തൗപ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോ ലായിലോഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കനിമുത്ത് ഷഹാദവ് ചരിച്ച് നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം ചെറുപ്പക്കാരെ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മമാരെ മരണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വരുങ്ങണം ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ തങ്ങളവരികൾ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ സുനാമിയുടെ വലിയ വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത് അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോ ഇത്തരം വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ കാലമില്ലല്ലോ നിനക്ക് വയസ്സ് എത്രയായി മുപ്പത് വയസ്സായോ ഇനി എത്ര കാലാ ജീവിക്കാനുള്ളത് നാൽപ്പത് വയസ്സായോ മരണം എത്രയാ ഉള്ളത് അഥവാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ് മതങ്ങളുടെ ആയുസിലേക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ് കാലമേ ഉള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആയുഷ് കാലം നോക്കുമ്പോ ഇനി ജീവിച്ചത്ര ഞാൻ ജീവിക്കാനില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ജീവിക്കാനുണ്ട് പിന്നെയും നമ്മളെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് മിനിങ്ങളെ ആ മരണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നല്ല നിലക്ക് മരിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല തൊയ്യായ നല്ല ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായ നഫ്സേ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നബിസല്ലാഹുലിമസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോയി കൂടാ ഹറാമാക്കിയതാണ് അതോടൊപ്പമുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അത് കഞ്ചാവ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാരക വസ്തുക്കളും ലഹരിയുള്ള വസ്തു അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതായാലും നിന്റെ ചിറയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നതായാലും അത് വലിക്കുന്നതായാലും കുടിക്കുന്നതായാലും ലഹരി ഉപയോഗം വന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ല ശബിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ള് കുടിക്കുന്നവനെയും അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ളുണ്ടാക്കുന്നവനെയും അള്ളാഹു എവിടേക്കാണോ കള്ള് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെയും അതാവ് ശബിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ള് വിറ്റിട്ട് അതിന്റെ പണം തിന്നുന്നവനെയും അതാവ് ശബിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ലഹരിയുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെട്ടു പോകരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ കഞ്ചാവ് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് കള്ളുകൊടി വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് അതേപോലെ ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാണ് ആ ലഹരി കുടിക്കുന്നുണ്ടോ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറയുന്നു നാളെ നരകത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു താല മദ്യം കുടിക്കുന്നവനിക്ക് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവനിക്ക് നാളെ നരകത്തിൽ വെച്ച് തീനത്തുൽ ഹബാലാണ് സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു തീനത്തുൽ ഹബാലിയ റസൂൽ അള്ളാ തീനത്തുൽ ഹബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ നരകക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ വിയർപ്പ് അവരുടെ വേസ്റ്റുകൾ അവരുടെ രക്തവും ചലവും മൂത്രവും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് അത് നരകത്തിന്റെ തീയിൽ തളച്ച് 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 മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നരകത്തിൽ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകരുത് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമായ ലൈംഗിക ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പെണ്ണിനെ ഹറാമായ നിലക്ക് നീ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ പെൺകുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് അതാ നിനക്ക് ഓഫറുകൾ പറയുമ്പോ അതിൽ പെട്ടുപോയി നീ വഞ്ചിതളാകുന്നുണ്ടോ അന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഹറാമ ചെയ്യുന്നവർക്ക് റസൂറുള്ള ശബാത്ത് ലഭിക്കൂല മുഴുവൻ ദുശ്ചിന്തകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ചെയ്തികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് ഇത്തക്കൽ മഹാരും ഹറാമുകളെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇബാധത്തുകാരനാകാം അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഒരു നേരത്ത നിസ്കാരം പോലും ജീവിതത്തിൽ കഥ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു നേരത്ത് നിസ്കാരം പോലും കഥ ആകാൻ പാടില്ല കഴിവുന്നതും നിസ്കാരം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണം ജമാത്തായുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് സ്വലാത്തുൽ ജമാത്ത് അഫ്ലറും സ്വലാത്തിൽ ഫദ്ദി ബിസബീന തറജ നിസ്കരിക്കുന്നതും ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നതും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് നീ ഒറ്റക്ക് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു അതേ സ്ഥാനത്ത് ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രാവശ്യം നീ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഒരു പ്രാവശ്യം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയുടെ അടുത്തല്ലാത്തവരുണ്ടോ എങ്കിൽ അവിടെ പുരുഷൻ ഇമാമ നിൽക്കണം സ്ത്രീ മാമുമാകണം ആ നിലക്ക് വീട്ടിലും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉമ്മമാര് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാരെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവര് പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എന്ന പള്ളിയുടെ മുനഹാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരുന്ന വെളിച്ചം തരുന്ന ഭക്ഷണം തരുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്ന ആരോഗ്യം തന്ന രാജാവായ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികൾ വിളിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ളെ വിളിച്ചതല്ല ഈ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളിച്ചതല്ല മറ്റു മതക്കാരെ വിളിക്കുന്നതല്ല നമ്മളെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഹാജറായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ നിസ്കാരത്തിന് വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരോടും പറയുന്നു പള്ളിയുടെ ചുറ്റു ഭാഗത്തുള്ള പുരുഷന്മാരെ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ തന്നെ അവര് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലെ 
കേക്ക് വരണം ആ നിലക്ക് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും പറയുന്നു പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ സജീവമാകണേ പള്ളിയുടെ അഴിമാറത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിൽ മൗലിതുണ്ടാകുമ്പോ ശീരണി വെക്കാൻ റെഡിയാണ് പള്ളിയിൽ റാത്തീവുണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ കറിയുണ്ടാക്കാൻ മുന്നിലാണ് പള്ളിയിൽ കുത്തുബിയത്തുണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ ശീരണി വിളമ്പാനവൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിനവനെ കാണുന്നില്ല പള്ളിയിലെ അതാ നിസ്കാരത്തിനവനെ കാണുന്നില്ല അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേണം പക്ഷേ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായത് പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് പള്ളിയിലെ ജമാത്താണ് ആ ജമാത്തിൽ സംബന്ധിക്കലാണ് അതാണ് പള്ളിയുടെ പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനീങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിൽ നമ്മൾ സന്നിഹിതരാകണം സുബഹിനേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി മുനാരത്തിൽ നിന്ന് അസ്വലാത്ത് ഹൈറുമിനോം ഓ കടന്നിറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ നല്ല ഉറക്കം തന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബി വിളിക്കുന്നു ഉറക്കം തന്ന രാജാവ് വിളിക്കുന്നു മോനെ ആ രാജാവിനേക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സുജൂത് ചെയ്തോ ഈ വറക്കിനേക്കാൾ നിസ്കാരം ഉത്തമമാണ് ഉറക്കം വരാത്തവരെത്രയുണ്ട് ഉറക്കം വരാതെ നട്ടം തിരിയുന്നവരെത്രയുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് നല്ല ഉറക്കം തന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബ് വിളിക്കുന്നു ഉറക്കിനേക്കാൾ ഉത്തമം നിസ്കാരമാണ് മോളെ നിസ്കാരമാണ് മോനെ എന്ന് പള്ളി മുനാരത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വീണ്ടും പുതപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെളിഞ്ഞ് അമർന്ന് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ നീയും രാജാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് നീയും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനീങ്ങളെ സുബഹി നേരത്തെഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിലേക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കഥാകാൻ പാടില്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം കഴിവുന്നതും ജമാത്ത് നമ്മൾ ലാസിമാക്കണം അതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിവ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതാണ് ഖബറിൽ ഉപകാരമുള്ളത് അതാണ് മഹ്ഷറയിൽ ഉപകാരമുള്ളത് അത് നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ പതിവാക്കണേ റമദാനിൽ മാത്രം സുന്നത്തുള്ളതല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതണം ആ നിലക്ക് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഖുർആൻ നിനക്ക് വേണം നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഖുർആൻ വേണം അതിനെന്ത് വേണം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യോളും എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കാണാതിരിക്കുമ്പോ ഖുർആൻ നിന്നെ ഓർത്ത് കരയും കേട്ടോ ആ നിനക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഒരു രണ്ട് കടലാസെങ്കിലും പതിവാക്കണം അതോടുകൂടി സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നവരാകണം സഹായം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല തങ്ങളെ മഹബത്ത് കിട്ടി തങ്ങളെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് നമുക്കത് മതിയാകും അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി 
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം അശരണരെ അവരെക്കൊരു കൈത്താങ്ങാകണം വിവാഹം പ്രായമത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കഴിവില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കണം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കണം അങ്ങനെ നന്മകൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വലിയ കഴിവും ഹിമ്മത്തും അതിനുള്ള ആഫിയത്തും കരുത്തും എല്ലാം നീ നൽകണേ അമ്മോ സഹോദരന്മാരെ ആ ദർശന നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം നല്ലപോലെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം അതിനു വേണ്ട മുഴുവൻ ഒത്താശകളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ മഹല്ല് നമ്മുടെ ജമാത്ത് നമ്മുടെ ദർശ് നമ്മുടെ നാട് ആ നിലക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് വളരണം നല്ല തീനി ചിട്ടയും മന്തസും ഇവിടെ വേണം അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാകണം ഹറാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മാറി നിൽക്കണം അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി മാല്യ ജമാത്ത് കമ്മറ്റിക്കാരും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്മറ്റിക്കാരും എല്ലാവരും പരിശ്രമം നടത്തി നമുക്കൊരു ടൈമുണ്ട് ആ ടൈം എത്തിയാൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിലക്ക് പോകണം അള്ളാഹോ നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ പുറത്തെല്ലാം ഇന്റർലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് പൊടിയല്ലെങ്കിലും ധൂളെല്ലാം പാറിയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റർലോക്ക് ഇടാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ അതിനുള്ള പിരിവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനും പൈസ വേണമല്ലോ പൈസ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രവർത്തനം നടക്കൂല വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരന്റെ മുറ്റെല്ലാം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഗാർഡനിൽ ആയിട്ട് ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ട് എത്ര ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റം അതുപോലെ ഭംഗിയാകണം അള്ളാഹു അതിന് സഹായിച്ചവർക്ക് പറക്കത്തിയിട്ടെ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതിന് കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി വരാൾ എഴുപത് കിലോ ഇറച്ചി ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റെടുന്ന ബഹുതല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനും മുത്തായിലിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ദർശന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വേറെ പറഞ്ഞു കുറെ ആള് സ്വകാര്യമായി ദർശന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുത്താലും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നമുക്ക് ദ്വാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിയല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം മൂലായ ആട് കാണാതായിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് റുപ്യ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരാള് അയിമ്പൂർ പ്രിയ കുറെ ആളുകൾ മൗലായ സ്വല്ലിമൻ 
سواك عند حلول الحادث العميم وعلي ضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا نفس لا تطنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالدمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وجه الرجاء غير منعكس لديك وجه الحساب غير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأحوال ينهزم وإذا لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مع رنحة عذبات البال ريح صبا وأترب العيسى هذا العيس بالنغم والعالي والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرحم الرحيم يا ملك الجبار يا راد سيدا يا الله سدسني سيغري كني رحمان ني قبولا كني الله نند حبيبا يا مت نبي صلى الله عليه وسلم دنغلوده سولاة اللا وارشك بروادي يعني ودا يبو سما بكن ندى الله حبيب اند نوتم اللا مجلس اكني الله ابدا تبوريتم ننغل كني نلغني رحمان ابدا تمدد ننغل كني نلغني رحمان Jangal ilmu koran jaberan, takwa koran jaberan, warai koran jaberan, ibadat koran jaberan. Ia lam kundum turbalan Allah. Ninda habib, ninda madad gitiar allah. Ninda habib, ninda sahaya milah. Jangal kerak syilla. Ah, tanggal sahaya jangal kini unda gitar ne Allah. Abad tak puritam jangal kanal gane rahman. Pada cawan eh, abad tak muhibbin gali ni jangal puritan eh rahman. Pada cawan eh, jangal jibidam nana kitar ne rahman. Daerah alam benda terenggal, daerah alam kucenggal, jangal ilmin da korabu gunda, ibadat in da korabu gunda, wara in da korabu gunda, sambabicu boya dana Allah. 
ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ വഴുതുകേക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും നന്നാകണമെന്ന ചിന്ത വരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും തിന്മയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മയും അവരെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവനുണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ രോഗം കിഡ്നിയുടെ രോഗം മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖം മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കൈകാല കളിച്ചിൽ ഷുഗർ പ്രസരോ കൊളസ്ട്രോൾ എന്റെ ഒരു വലിയുമ്മ എന്റെ ഉമ്മാമാന്റെ അനുജത്തിരി ഉമ്മാമ എസ് സി എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരത്തെ അഡ്മിറ്റ് ആണ് നാല് ദിവസമായി വീണ് നിരമ്പിന് ഒരു ചെറിയ വേദന പറ്റിയതാണ് റൊബേ നിയാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ അങ്ങനെ ആരെല്ലാം രോഗികളായി എവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ടോ നീ അവരുടെ രോഗം ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ക്യാൻസർ പോലോത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അമ്മോ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പെട്ടവർ ഇവിടത്തെ പള്ളിയെ മദർസയെ ദർശിനെ ദീനീ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ അള്ളോ അവര് നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ മക്ബൂലും മബ്രൂറായ ഹജ്ജും ഇമ്രയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ മുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പലവട്ടം തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ പഠിച്ചവനെ പ്രായം ചെന്ന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അമ്മോ ആരോഗ്യം നൽകണേ അമ്മോ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും പലരും കബറിലാണ് റൊബേ അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മ മരിച്ചവരീ സദസ്സിലുണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിച്ചവരീ സദസ്സിലുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ആങ്ങള പങ്ങള അങ്ങനെ പലരും മരണപ്പെട്ടവര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ മുമിനീങ്ങള മുമിനാത്തുകള് അവരുടെ ഖബറുകൾ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണയല്ലോ അവരെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെച്ചതേ ഞങ്ങൾക്കറിയൂ മൂട് കല്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റൊബേ കബറിന്റെ ഹാലറിയുന്ന അമ്മോ നീ സ്വർഗീയ ഭവനമാക്കണേ റൊബേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതില് തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മയും അവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടുകാരൻ ഉമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഖബറു നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ വിശാലമാക്കണേ അമ്മോ പഠിച്ചവനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവര് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാര് സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാര് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാര് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവര് ചെറിയവര് വലിയവര് വയസ്സന്മാര് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഉസ്താദുമാര് മുതാല്യമീങ്ങള് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരു സ്ത്രീകൾ ആട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭാവന അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബതിരീങ്ങളെ വറക്കത്തു 
കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജാഹു കൊണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ആട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നീ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണേ അമ്മോ പഠിച്ചവനെ ഇവിടെയുള്ള ദർശനാള് വരെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരകൾക്ക് നല്ല നിലക്ക് ദർശ് നടത്താനുള്ള ഹിമ്മത്തും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണേ അമ്മോ മരണം വരെ ദർശിലായി ജീവിക്കാൻ ദീനി സേവന രംഗത്ത് ജീവിക്കാൻ ഉസ്താദ് അവരകൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ ിയാറബിസ്ലിം <laughs> <laughs> <laughs>